Soy Javier García Peña. Aunque todo el mundo me conoce simplemente como Peña. Empecé a interesarme por esto de la cocina siendo un niño, haciendo rosquillas con mi abuela. Ella fue quien me enseñó gran parte de lo que sé de gastronomía. A los 17 años era muy mal estudiante y acabé por casualidad en un curso de cocina. Ahí se despertó en mí una pasión. Decidí ser chef, aunque prefiero que me digan cocinero. Desde entonces he tenido un sueño. Dar la vuelta al mundo haciendo un programa de gastronomía. En esta aventura buscaré la esencia del sabor, los secretos gastronómicos de cada país. Derribaré falsos mitos y elaboraré una receta con producto local y con un toque muy español. Mi viaje comienza aquí, en Medellín, Colombia. Un país que fusiona a la perfección tanto técnicas como ingredientes de tres culturas, la indígena local, la europea, en especial la española, y la africana. Ya me está entrando apetito, así que me voy de comida callejera. He leído que no todos los puestos de comida callejera son fiables, sobre todo si tienes un estómago delicado, que no es mi caso. Pero para asegurarme he quedado con Tulio, un periodista gastronómico o un comilón profesional, como se denomina él, que me va a llevar a conocer los mejores puestos de la ciudad. ¡Epa, Javier, Antonio, bienvenido! ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, hombre. Bienvenido a las calles de Medellín, al Revolú, a la Revolución. Vamos a ver qué tal. Vale, adelante. Andrea, Andrea. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Súper exageradamente bien. Me encanta. Súper exageradamente Eso es, energía bien. positiva. ¿Cómo vas? Haciendo dinero. ¿Haciendo dinero? ¿Qué es lo que vendes aquí? Aquí vendo maduros asados con queso y bocadillo. Más conocido como Maduro, mi cliente. Aquí lo hacemos así, nadando y a misión mantequilla como le gusta el cliente. O si lo desea la hay, sin mantequillita. Plátano macho. Plátano macho, hembra. Macho, hembra, hemafrodito, todo. <risa> nosotros, nosotros aquí le decimos simplemente plátano maduro, ¿no? Ah, lo abrimos, vean, qué belleza. No lo tocamos con la mano, por eso no uso guantes. Ah, muy Sabe bien. Así. Mi clienta quiere el maduro con buena mantequilla y con bocadillo. bocadillo. Ese es el sencillo. Ah. El especial viene doble que se llama tu pecho sobre mi espalda. O le tengo la orgía, que vienen tres. La orgía. Dos contra bueno, uno. Veo que dos son... contra uno. Mucho gusto. Sí. Veo que son nombres eh, muy pegadizos. Sí, sí ponga, ahí ponga ahí el dedito. Ahí, ponga el dedo para que pruebes exactamente Eso. qué es. Eso es muy de nosotros. Es dulce, es guayao. ¿Lo, si lo llamáis bocadillo? Bocadillo. bocadillo? bocadillo. Oye, a mí me apetece muchísimo hacer uno. ¿Me dejas? Le paso el delantero. Por favor. Perfecto, claro. Te, 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 te va a montar la competencia, Andrea. ¿Por dónde empezamos? Ah, vamos a empezar aquí. Uy, perdón. Me atropellan. Eso. No quiero yo hacer el ridículo, ¿vale? Vale, lo vamos abriendo así, ¿no? Eso. Esto es como cuando limpiamos pescado nosotros. Eh, sí, así es. Esto que estoy haciendo no es nada sencillo, porque el, el plátano es, está muy blandito. Si no la supera, aquí lo dejo de modelo. Me vas a sacar los colores. Los colores y algo más, mi amor. 
Bueno, nunca he limpiado un plátano y se han puesto a ligar conmigo, ¿eh? Tú puedes, mi amor, tú puedes. Bueno, Andrea, esto que... hemos dicho que lo quitábamos, ¿no? Sí. Me preguntan por ahí que si, que, que tal te parece el chef, que si guapo, que si lo contratarías. Ave María, exageradamente maravilloso. Eso está muy bueno. Oh, mira, mira, mira. Oh, papi. Bueno, mira. bueno, yo he tardado bastante más. Mírame, mi amor, Jorge. Qué rico esa barbilla aquí. Ay, yo así no puedo trabajar. Lo puso nervioso, se ha puesto colorado. Le ha sacado los colores. Bueno, más o menos lo he hecho, ¿no? Sí, Le quitaríamos no, esa. Esa para ser primera vez está muy bien. Le voy a preparar tu pecho sobre mi espalda. Es primer piso. Aquí es exagerado que es porque yo soy sin miseria. Sí. Eh. Aquí es hasta que el cliente diga ya no más. Y cuando crees que ese es, va otro para encima. Ah, va otro encima. Sí. Venga, tope ahí. Muy bien. Bueno, 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 bueno. Lléneme de besos. Aprovechese de este cuerpo de anatomía tropical. Abúsame, mi amor. Bueno, después de sacarme los colores, voy a, voy a probar un poquito de esto. Esto está exquisito. Y bueno, con esto voy a tener una potencia hoy para Ay, hacerme María. el resto de los, sí. de los puestos. Yo te devuelvo este delantal, que yo creo que lo haces tú mucho mejor que yo. Aquí lo tienes. Para mí es un honor, ¿eh, María? No lo, no, Espero volver a ver. Es que no lo vez. quiero ni lavar. ¡Ay, Dios mío! Mucha suerte, cariño. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Andrea. Perdida, sola en la ciudad. Un par de tragos para olvidar. Píntate los labios que hoy nos... Juliet, Juliet. Hola, ¿cómo estás? Bueno, me ha dicho Tulio que aquí tienes los mejores jugos. Porque tiene unos jugos que son afrodisíacos. Entonces, cuando uno viene aquí, dice, esta noche haces el quinto. Digo, no, por favor, no. Eh, el jugo de orojo se trata de varios componentes. Si quieres, te los muestro para que sí, conozcas. Yo creo que sí. Bueno. Carrito rojo, que es cola granulada. Te lo dan mucho a los niños con leche. Mm, sí, me huele... Eh, hay, hay, una, hay una cosa en España que se llama calcio. ¿Sabes? Huele a eso. Que, como veis, ha echado un poquito. Un una cucharada de leche en polvo. Se le echan dos copas de menú macho. Eso va a ser complicado. Va a noche. Sí, ¿verdad? Va a ir con qué? el jugo de orojo. Yo creo que en todos los puestos me vais a sacar los colores. Eh... <risa> dos de ginseng. El hilo que no puede faltar, el famoso cacao. O sea, te están poniendo todas las cosas energéticas. Porque lo voy a echar la lecherita. ¡Aupa! Está bueno. Nerv está nerviosa, está nerviosa. ¿eh? Bueno, pues este es el orojo completo que me han dicho que te pone como una moto, vamos a probarlo. <risa> mm. Es denso, tiene además un toquecito, que no sé que, cómo identificarlo, porque es la primera vez que pruebo esto. Tiene que darse cuenta que al final muchas de las cosas que probamos en la calle pueden ser las primeras y no tenemos un registro, ¿no? Claro. Yo ahora mismo me acaba de dejar esto totalmente ido. Sí. No había probado una cosa igual. Es muy rico. Es muy, es rico. muy bueno. Sí. Este hay que exportarlo. ¡Rápido! Oh. ¡Churris, churris! Mira, te presento a Javier. Hola, Hola mi amor, ¿Cómo estás? muy bien. Me han dicho que haces la mejor cocina casera aquí en la calle. Yo le pongo mucho amor, mijo. Y tiene algo más bonito todavía. Sí, tengo la Mira, sopita de amor, es muy tiene buena. Tiene una sopita de amor, es decir, sopita. si tú llegas aquí y no tienes dinero, ah, sí. ella igual te sirve porque nadie se va sin, sin comer de donde la churres. ¿Y cuántos platos tienes aquí? Eh, tres y catorce platicos, amor. Sí. Mire el arroz. ¿Sí? Le provoca con habichuela. Sí, sí. Con todo, con, con todo. Esto es la arepita. Es la arepita caserita. Eh, Esto es la arepa. Sí. Digamos que es el pan. Que, que se come aquí en Colombia, ¿no? ¿Cómo la preparas ah, eh, tú el maíz? Con maíz no le ha hecho agua caliente, ¿No le echas sino agua, agua fría. Agua fría. Sí. ¿Le gusta el picante? Claro, churri, hay que ser dulce Atalino. por la mañana, salado al mediodía y picante oh, por la noche. Bueno, ¿Le gusta la lengua? Le gusta la lengua. Mira, la cuchara aquí entra sola. Claro. Y esto nos da... Bueno, claro. pues esto es si es huequito, puede comerla fácil. Si tiene los dientecitos, pues por un ejemplo. Gracias a Dios, todavía, sí, todavía no tiene ni de madura. Buen provecho, mi amor. Ay, tan lindo. Buen provecho, mi amor. Ay, bueno, y una textura. Está muy bien cocinada, cariño. Sí. Me está cayendo el agua por aquí detrás. Ay, tan lindo, mi amor. Está justo en, el, en la caída. Tengo oreja picada. Creo que no voy a poder salir de aquí. Con puro jugo de limón. Con puro jugo de limón. Es la primera vez que escucho en mi vida que se hace la oreja con jugo de limón. Vamos, para que Así que échame un poco ahí que yo quiero probar. Tengo 32 años acá en la central mayorista. Pero eres joven. 
No, papi, pues te cuidas muy bien, es de lo que comes. Ah, sí, de lo que como amor. No, la energía, mi amor, que mi mamá me da y lo que... <risa> La herencia de la cocina siempre suele, suele ser la, las madres, las sí, abuelas. Las abuelas y todo. Porque... Y que no se pierda. Y que no se pierda. Cariño. Ay, mi Dios, le pague por todo. Yo, yo no. Perdóneme, Ay, mi hijo, por la persona, pero qué hermosura. Mi Dios, le pague, mi amor. Ay, Dios, me lo bendiga. Muchísimas gracias. Vení desde tan lejos y todo. Adiós a todos. Chao. Chao. Bueno, Javier, espero que te haya gustado mucho este recorrido. Quería darte las gracias. Ya, ya no solo darte las gracias, sino te quiero invitar a cenar. Vamos a hacer una, una cena en la que, por supuesto, quiero que asistas. No me lo pierdo. Bueno, no me voy a ir sin dejarte en un lugar que vas a ver ahí. Son Marta y Jorge, que preparan unas empanadas. Las hacen aquí, en su propia casa. Yo te dejo con ellos y nos vemos entonces. Nos vemos. Nos vemos en la cena. Dios te bendiga. Mucho gusto, Tulio. Hola, Marta y Jorge. Bueno, encantadísimo, un verdadero placer. Me han dicho que aquí se hacen las mejores empanadas de todo Medellín. El éxito de nosotros verdaderamente es el maíz. Nosotros trabajamos es con maíz, maíz. No trabajamos con harina. Nosotros aquí llevamos 36 años y con esto mantenemos la familia. La especialidad típica, típica, típica que todo el mundo viene aquí a comer. ¿Cuál es? Tenemos el primo hermano de Asprilla. Que era un jugador de fútbol, que yo me acuerde. No, 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 no. <risa> Menos mal que me gusta el fútbol, si no, no lo hubiera cogido. Tenemos el pastel de mondongo. ¿El mondongo? ¿Son callos? El callo. Esta es una empanada de frijoles con chicharrón. Vamos a darle una empanada de... para que la pruebe. Bueno, fijaros el color que tiene, tan dorado. Esto tiene una pinta... Bien, bien. <risa> Esto está increíble, Jorge. Marta. Menuda mano. Bueno, a mí me gustaría saber dónde tienen la cocina. Marta, me lo enseñas. Piso, Venga, voy contigo. Pues nada, cuéntame cómo inicias todo el proceso de las empanadas. Empezamos primero a moler maíz. Es puro, puro maíz. Y esto no está procesado. Bueno, pues una vez que tenemos ya hecha la molienda, vamos a ver cómo prepara... La masa. Se le agrega un poco de sal. Un poquito de almidón de yuca. Le añade un poquito de almidón de yuca porque la masa tiene que aglutinar. Y si no tiene esa, ese aglutinador, pues luego se nos desharía totalmente, ¿no? Exacto. Pues se le agrega un poco de agua. Sí. Me encanta, porque me está ya. recordando a mi abuela cuando, cuando hacía rosquillas en casa. ¿Quiere amasar? Sí, por favor. ¿Lo estoy haciendo bien? Eso, ah, ya ahí le cogió el tiro. Sí le cogió el tiro. ¿Quiere armar la empanada usted? Venga. Yo, pero yo primero necesito pues ver yo cómo... le armo una y tú Eso armas es. el otro. El jefe siempre arma la primera y después el, el, el ayudante la siguiente. Pues esta es una tablita con una bolsita plástica para que no se pegue para la no empanada. Tiene que dar músculo. Fijaros cómo ha salido perfecta. Yo estoy poniendo todo mi peso. Sí. ¿Ha quedado finita? Hágale más. Y le hace ah, la tabla. Se... Hay que bailar un poco la tabla eh, para que quede bien sí. finita. Este es el truco. Y echas el guiso que tiene. Frijoles, arroz, carne molida y chicharrón. Pero el chicharroncito lo, los coloca así en filita para que le cierre bien. Que es el toque de la jefa. ¿Eh? Dos o tres apretoncitos. Con cariño, ¿no? Que me aprieta la novia. <risa> ya acá, cuando la manteca esté bien caliente, se echa la empanada, se deja tostar. Ya lista la empanada, sacarla para la calle. Pues muchísimas gracias por recibirme en su casa y enseñarme... Me con mucho el... gusto. Gracias, Jorge. Hoy he quedado con Miguel Warren, un jovencísimo cocinero que aúna la tradición del producto colombiano con las últimas técnicas de vanguardia en la cocina. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas ganas de conocerte, Lo mismo. de conocer tu casa. Adelante. Estás haciendo algo que es totalmente diferente a lo que hemos estado viendo en estos días aquí en Colombia. En Barcal lo que hacemos es coger el producto de todo el país y hacer toda una cadena que al final implica un trabajo social importante. De apoyar familias, de dejar un poco la industria de lado y hacer que ese producto bueno que tenemos nos llegue directamente. Me parece una idea estupenda. Adelante. Bueno, qué cocina más chula tienes. Gracias. 
Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Un plato, digamos, inspirado en toda la costa caribe, usando plátano, usando banano. ¿Esto qué es? Son unas masitas de plátano maduro, son como unos ñoquis. ¿Sería plátano con, con harina, con algún tipo de harina o simplemente...? Es plátano puro. Traemos el langostino, lo ahumamos y eh, antes de ahumarlo lo hemos curado un poco en sal. Esto simplemente lo rayamos. Yo voy a probar así un poquito, ¿vale? Sí. La textura es como que fuera queso rallado, sí. pero sabe a, a, mar. a mar y sabe a humo. Terminamos con una crema caliente que es eh, infusionada con bijao, que es donde envolvemos los tamales. También infusionamos el tallo de la, de la, bananera, ¿De la bananera, que nadie lo usa. Nosotros lo deshidratamos y lo ponemos en la crema. Hay un complemento, digamos que es lo que hace el plato muy interesante, y es el camarón seco de la guajira. Eh, los indígenas guayú no tienen... Eh, refrigeración, entonces lo que hacen es pescar el camarón, salarlo y secarlo en el desierto al sol. ¿Esto se puede comer así? Sí. Es muy intenso. Y tan intenso. <risa> y esto es un polvo de, del cimarrón. O sea, si el cimarrón ya de por sí es potente, supongo que he hecho un polvo ya. O sea, este es un plato muy potente. Al final en el menú queremos mm. marcar muchos picos. Y esto hay que explicarlo un poco. Ahora mismo en los menús de degustación que se suelen hacer en la alta cocina, se busca que el cliente vaya por picos, que le tengamos un momento arriba, bajemos un poquito con a lo mejor hidratos de carbono, volvamos a subir con toques ácidos y con especias. Y bueno, puedo probar ya, ¿no? Claro, adelante. Mm. Es que es verdad que tiene textura de ñoqui. <risa> Pero claro, no te esperas el sabor que... Que te viene después. Increíble. No queremos llenarnos de recetas, de una cantidad de combinaciones, sino que queremos mostrar producto colombiano. O sea, la regla es no más de cuatro ingredientes en un plato. Bueno, pues espero que con esta filosofía y con este sabor a hacer y con esos 23 años que tienes, te comas el mundo, como estamos tratando de hacer nosotros. Vamos a ver, esa es la idea. Pues muchísimas gracias, Miguel. Lo mismo. Ha sido un verdadero un placer. placer. Cuídate. Gracias. Bueno, pues ya por fin he llegado al hotel. Ahora mismo estoy que, que me muero. Y creo que vuelvo también un poquito mal. Así que voy a ver si me pego una pequeña ducha. Porque creo que me la merezco. Hace 29 años comenzó un precioso proyecto en la ciudad de Medellín, los mercados campesinos. En ellos podemos encontrar productos manufacturados, cultivados y distribuidos directamente por los propios campesinos. Gracias a estos mercados han mejorado su calidad de vida y sus ingresos. ¿Esto es pan? Lo veo que pone guayaba, mango... Sí. Lo que pasa es que viene con el relleno, viene con fruta. Vale, pues creo que me voy a llevar uno. Ayúdame. <risa> Esta. Esa es, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Qué tipo de queso es este? Es cuajada. ¿Esto es como un tipo de queso fresco? Sensado. Ah. Bueno, esto es una maravilla. Mm. Tiene muchísimo sabor. Me lo envuelve que me lo llevo. Muchas gracias, muy amable. Es el dulce de leche, conocido como arequipe. Ah, pues esto me viene muy bien para lo que quiero hacer. Muy buenos días. Voy a necesitar cebollas. Cebollas de rama. Esto es cebolla de rama. Sí. ¿Y esta señora tan guapa quién es? Es mi madre. ¿Y está con su hijo en el mercado? Sí, señor. Vamos. Quiero saber a qué sabe aquí el frijol. Abre una si quieres para que lo veas. Sí. Ahí está muy niño todavía. Está tiernito. ¿Y esto lo cultivan ustedes? Sí. ¿Y dónde lo cultivan? ¿Aquí cerquita? Sí, en la finca. Esto me interesa mucho porque sí. esto es muy colombiano, ¿no? Esto es uno sí, de los productos sí. estrella. ¿Podría yo ir a ver cómo lo cultivan? Ah, claro. Ahora más tarde o mañana. Perfecto. 
Pues yo creo que con toda esta compra que he hecho y cuatro detalles más que me faltan, vamos a hacer una receta muy, muy, muy colombiana y a la Ay, vez muy española. Madre pesado. mía, cómo pesa esto. Diego, Gabriela. Adiós. Adiós. Hasta luego. Si hay algo que nos gusta a los cocineros es ir a descubrir el producto en el origen. Y a ello voy, a San Antonio del Prado. Diego y su familia me están esperando para mostrarme uno de los productos estrellas de Colombia. Así que yo creo que esto promete y mucho. Madre mía, menuda carretera, menudas cuestas. No me esperaba yo que el frijol se cultivara tan alto. Tengo muchísimas ganas de llegar. Y es bastante empinado. Carritos pequeños que no veo desde el coche. Gabriela, Diego. Hola. ¿Qué bien, tal? Este ¿Cómo estás? Está bien, ¿Y usted? Qué, tal, qué Muy bien. gusto, qué gusto tenerlo por acá. Menudas sí, vistas tienes aquí. Sí. Esto es como un cielo, pero se trabaja mucho. Les enseñé a trabajar la agricultura porque ellos quedaron muy pequeños cuando les faltó el papá. ¿Se quedó viuda muy temprano? Mm, 37 añitos. ¿Cómo murió su esposo? Murió. A él me lo asesinaron acá en la misma casa, en el comedor. Aquí, en esta misma finca. En esta, esta misma, misma finca, finca sí. Y un día cualesquiera subieron unos señores, mi esposo se levantó, bajó y les discutió, los echó. Eso fue jueves por la mañana y el viernes a las 7 de la noche. Estamos viendo el noticiero cuando llegaron y me lo mataron al pie mío en la mesa. Eran sicarios de Pablo Escobar. Y me quedé sola, vea tantos años, aquí estoy. Y a todos les digo, a todos les digo, vivan la vida bonita, bien, miren el ejemplo, miren... Vamos a hablar ahora de cosas bonitas, de lo bonito que tiene usted todo esto, ¿le parece? Sí. Y le muestran todo el producto Ajá. maravilloso con el que hacen feliz a todo el mundo Ajá. ahí en el mercado de, esto, de campesinos. Sí, sí. ¿Te parece? Sí, claro. Madre, dame la mano. ¿Qué tenemos aquí? Mira, un palo de aguacate. Viejo. Voy para aquí. De... Es aguacate. Opa. Ay, peña, por Dios. <ríe> no pasa nada. Ay. Eso es un palo de aguacate. Especie con Inred. Da un aguacate de este tamaño. Y esto madura sanamente con el plátano maduro. Ajá. Suelta como un polen que le ayuda a la maduración. Ajá. Bueno, y aquí ya tenemos el frijol, ¿no? Sí, aquí llegamos al frijol. ¿Y esta haba así la coméis o no? En verde. La vaina. La vaina y no, la... Bueno, se no, lava el, el frijol en verde. El frijol, el el frijol, frijol cuando Ajá. ya está terminado. Ajá. En España comemos también esto. Sí. Nos gusta. Uh -huh. Aquí no utilizáis ningún pesticida, no, ni ningún no, herbicida, no, 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 ni nada de no, no. esto. Bueno, aquí estamos llegando al cultivo de tomate de árbol. Y es que yo nunca había visto una tomatera tan grande. Esa es la pequeña. Esta es pequeña. Esta es pequeña. Mira. ¿Se sí. puede comer así? Sí, sí, sí. ¿Qué tal lo siente? ¿La piel se come? No. No, no se come. No. Eso es importante. Nosotros lo comemos así, ¿vea? ¿Sí? Uh -huh. Le hacemos así. Ya lo comas saliendo. Solo lo come por dentro. Ajá. Mm. Ahí sí le coge usted el sabor. Ahora sí que sí. No me gustaría que lo probaran porque. Porque se antojan. ¿Qué le hacen? Buenísimo. Yo esto lo podría comer como fruta. Sí, es que es fruta. Está mal, ¿no? Sí, claro. Ahora entiendo mucho eh, todo lo que ayer me vendiste en el mercado, lo que cuesta cultivarlo. Lo que, ajá, el valor que tiene. 
Y aquí le traigo un juguito de tomate de árbol. Bueno, esto... Cogido del palo. Cogido directamente del directamente palo. Directamente del árbol. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Y esto qué es? Galletitas. Una galletita. Siéntate conmigo. Yo quiero daros las gracias por enseñarnos a todo el mundo vuestra finca, lo que hacéis, darle valor a este trabajo. Y yo estoy muy feliz de tenerlos acá. Nunca soñé que viniera gente del extranjero a mi finca, a andar conmigo, a volverse hasta pantano como este pobre que cayó. Pero me parece muy bonito, ojalá todo el mundo fuera tan sencillo como ustedes. Porque la gente de la ciudad no sabe nada de lo que es el campo. Cuídese mucho. Muchas gracias. Adiós, familia. Hasta luego, Peña. Eléctrico, energía en el cuerpo. Eléctrico, fuerza del suelo. Eléctrico, chispas por el... Puedes ir a un montón de restaurantes, pero hasta que no te invita a una familia local a su casa, no sabes lo que es la gastronomía de un país. Tengo la suerte de conocer a Lucero Vilchez. Ella estudió publicidad, pero desde hace unos años tiene un programa de cocina. Voy a ver lo que se cuece ahí arriba, que me han dicho que cada vez que se pone el delantal, la salen amigos por todas partes. ¡Hola! Lucero, ¿Qué tal? Qué rico que estés aquí. Bueno, veo aquí mucho ingrediente. Sí, tú me pediste una bandeja paisa. ¿Y todo esto lleva una bandeja paisa? Eh, esto y hasta más. Representa mucho en nuestra cultura. Viene, bueno, lo que comían los arrieros, eh, mucho carbohidrato, ya necesitaban mucha fuerza, entonces ya vas a ver plátano, eh, muchas carnes también. Tiene entre 11 y 14 ingredientes. Arroz, los frijoles, el chicharrón, esto ya sí es el sumum, morcilla, chorizo, plátano maduro, uh -huh. arepas, el hogao y bandeja paisa que se respete, tiene también un huevo frito encima. Madre mía, todos estos ingredientes en un plato. En una bandeja, en realidad. Lo que necesito que hagas es pelar el plátano. Bien. Yo sé, bueno, yo bueno, sé, eh. yo sé que esto tiene su no truco. Pongamos doble sentido al asunto. El truco de mamá moderna. Se pone en microondas más o menos 20 segundos, 30 segundos. ¿Ah, sí? Y luego se despega la piel muy, muy fácilmente. Es un plátano. Bastante duro, por eso lo vamos a meter a cocer. Al final les va a hacer un poco las veces que cuando mi abuela hacía las alubias, se hacía la patata, ¿no? Al final va a soltar esa fécula que también tiene el... Es el mismo principio, Bien. exactamente. Todo esto se va a la olla. Unos minutos, pero tenemos que hacer un guiso, un hogao. El hogao es una salsa criolla. Es la salsa más representativa de nuestra cocina. Esto me está empezando a sonar. ¿Sí? Tomate, cebolla... Está buenísimo. <risa> ¿Qué haces de lunes a viernes? Pues eh, creo que normalmente suelo estar metido en una cocina. Ah, me gusta, me gusta. Va ganando más puntos todavía, ¿sabes? Mira esta hermosura. Este es un tocino uh -huh. de la parte de la panza. ¿La panza? Exactamente bien carnuda. En España lo llamamos panceta. Y se le hacen los cortes que acá le llamamos las patas. Bueno, le voy a poner un poco de bicarbonato aquí. Ajá, ¿y es eso? Es un truco porque le va a dar la crocancia que queremos para que este cuerito después se pueda morder. Ajá. ¿Has visto cómo en ustedes en España una carne de este tipo? No. Es la carne molida, una carne que no tenga grasa. Esto ya está de dar vuelta. Así es también que esto que hemos licuado lo vamos a volver a llevar. Voy a volver a prender la olla, ahora sin presión, y nos podemos sentar a tomar un café, lo que quieras, a contarnos la historia de la vida, porque se va a demorar <ríe> un buen rato. Bien, para este. al día. Así deben quedar. Estos oh. están bien calduditos. ¿Quieres emplatar? Venga. Ok. Le pones chicharrón, chicharrón. un chorizo, una morcilla. Digamos que es algo muy parecido Uh -huh. a el cocido que lleva también chorizo que lleva gallina mamá mía <risa> es un poquito de caldito lado de él <risa> lo logramos <risa> bueno pedazo de bandeja paisa te quedó precioso con todo esto que me has enseñado mi idea es hacer una pequeña receta un poco fusionada no por supuesto quiero que asistas sí por favor te voy a hacer una foto y por supuesto una colache Bueno, te Madre quiero presentar mía. a mi familia también. Mira. Hola. Bueno, ¿qué tal, Iván? 
¿Cómo estás? Hola, ah, Dani. Bueno, yo espero que me puedan ayudar un poco. Me quedaron muy rico los frijoles. <risa> las familias que son muy de acá se reúnen y casi siempre los domingos al almuerzo en la casa de los abuelos. Este plato no puede faltar. Ahora lo que tienes que hacer es romper la llamita del huevo. Venga, tocar. Sí, creo mis hermanas, no sé. To ¡Hola! <risa> Me da, les presento a Javier Peña, el chef. Hola, hola, ¿qué tal? Encantadísimo. ¿Cómo te llamas? Pero siéntense ahí para todos. Sandro, llegáis a tiempo porque acabamos de hacer una bandeja paisa. Acá está para todos. Sienta la mitad de la tribu y el resto está trayendo. Es un matriarcado. <risa> Joaquín. Ah, güey. Wow. Dale. ¿Vale? <risa> Bueno, ¿esto se termina con qué? Con un guaru. No, no, un aguardiente. Bueno, eh... pues a tope. Ah. Viva Colombia. <risa> Salud y Salud. seco y volteado. Derecho. Derecho y para adentro. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Hasta el fondo. <risa> bueno, después de que me he metido la bandeja paisa, puedo hacer esto. En casa no lo hagáis sin comeros una bandeja paisa, ¿de acuerdo? No lo recomiendo al médico. ¡Salud! ¡Salud! ¡Madre mía! Y yo me quería perder este día. Te presto una pijama. Sí, 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 sí. Aquí en esta casa, ¿cómo terminan siempre las reuniones familiares? Es que... Hay que bailar salsa con Javier. Yo te sigo. Venga, niña. Eso. Voy a los hombros. Dos cosas a la vez no puedo hacer. No, no, no. Es más fácil. Más fácil. Yo creo que tengo que estar ahora mismo coloradísimo de la vergüenza que he pasado. Muchísimas gracias por el recibimiento, por la comida. Yo esto lo replicaré en España, seguro, pero con una buena mesa, como hacéis aquí. Ay, eso espero. Es un honor recibirte en la casa y poder transmitirte un poco de lo que somos, de nuestras tradiciones. Muchísimas gracias, de verdad. Y nos vamos. Otro gran día. Pero si hay cosas grandes aquí en Medellín, es llegar al hotel y que te tengan preparado pues otra cosita para comer. Esto es incitar, esto es incitar. Y otra cosa de las que me encanta son este tipo de, de, de culebrones que yo hacía mucho que porque ya no los veía. Todo el mundo llora y todo el mundo tiene rencores. Y si luego vienes por aquí por Medellín y la gente no es así, no lo entiendo. Vamos a descansar un poquito. Esa golosina me la guardo, pero para por la mañana. Chao, hasta mañana. Medellín es una ciudad que no para de sorprenderme. Y aunque mi viaje es fundamentalmente gastronómico, hay un lugar que no podía perderme. La Comuna 13. En los 80, era uno de los barrios más peligrosos del mundo, dominado por sicarios y narcotraficantes. Hoy es famoso por sus grafiteros, movimiento de hip hop y arte callejero. He quedado con Julián. O como todo el mundo le conoce aquí, güey, él va a ser el que me muestre la comuna. ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo es, parcero? ¿Todo bien? Todo el mundo me ha dicho que tenía que conocer la Comuna 13, que tú eres la persona indicada para mostrarme todo esto. Claro que sí, si venís a la ciudad y no conoces la Comuna 13, es como si no hubieras venido a Medellín. Bueno, pues lo mejor es que me lo enseñes, ¿no? Sí, claro, vamos. Venga, vamos. Este acá es el graffiti del amor. ¿Entres aquí por alguno, algo en especial? <risa> Hola. Ah, no, que esto es así, ¿no? A ver, ahí. ¿Qué bailáis? Exótico. 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 ¿Y cómo se baila eso? Bien, chicos. Voy caminando y abriendo puertas. Voy construyendo y buscando respuestas. Analizando. Aquí la gente construyó un poco. Como quiso, ¿no? Sí, es que realmente, como empieza la comuna, es como una invasión, por decirlo así. Como que cada habitante construyó su propia casa. Como personas desplazadas del, del campo. Desplazadas un poco también por el tema de la guerrilla. Exacto, por el conflicto de la guerrilla, por las paz. Ah. 
Wow. No, no, es, es alucinante, ¿eh? Como es una casa tras otra casa tras otra casa. ¿Se sabe exactamente cuánta gente vive por aquí? Medellín está dividido por 16 comunas. Y la 13 es una de las más grandes, tiene 31 barrios y aproximadamente 140.000 habitantes. Madre mía. Yo vengo de Valladolid. Hay cuatro o cinco barrios. Y, bueno, qué deciros. Aquí es el mirador de la Comuna 13. Después del graffiti del amor, tenemos el mirador. Esto el mirador, va todo seguido. Todo va... <risa> no sé si os he contado que es una de las pocas ciudades que tiene unas escaleras mecánicas en la calle. Las escaleras, digamos que son el punto de inflexión, ¿no? Para el cambio social aquí en, en el barrio. Sí, exacto. Esto ayudó mucho a cambiarle la imagen al barrio. Este era un barrio muy violento al que nadie venía antes. Y hoy en día es, se está convirtiendo en uno de los más turísticos de Medellín. ¿Cómo habéis conseguido en 20 años hacer este, este cambio tan espectacular? Pasar de estar tachados en el mapa como una ciudad violenta a que ahora todo el mundo lo reconozca como un sitio, como un ejemplo para, para muchos sitios que también tienen problemas muy similares. ¿no? Las personas piensan que no pueden quedarse en ese luto y que la vida tiene que seguir. Entonces, desde ese entonces empiezan, empiezan a surgir, digamos que muchos grupos como escuelas de música, uh -huh. escuelas de danzas, de teatro. Empiezan a surgir muchos líderes sociales que crean proyectos positivos. Bueno, esto es Casa Colacho. Entonces, Casa Colacho. No te puedes ir entonces de la Comuna 13 sin hacer tu propio graffiti. Encantado. <risa> Entonces, con este acto simbólico, con este tag, ya oficialmente haces parte de la Comuna 13. Ya sabes, por aquí, bienvenido. Nos estaremos bien. esperando con las puertas abiertas. Un verdadero placer. Uno de los placeres de viajar es poder probar platos elaborados con ingredientes sorprendentes. Me dirijo a La Chagra. Un restaurante único en el mundo. Su chef, Santiago Gallego, utiliza productos y antiguas recetas de la Amazonía y se dedica a promover y conservar la cultura indígena. ¡Hey, Santiago! Peña, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tiene tu restaurante que todo el mundo habla de él? Sorpresas. ¿Qué me tienes aquí preparado? Algo muy indígena. Los alimentos para la cultura indígena tienen una connotación muy distinta. Es un ritual. Entonces, cuando ellos van a alimentarse, lo primero que hacen es pedirle permiso a la selva, a la Pachamama. Ah, que me va a pintar. Cara, claro. Vale, 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 vale. Esto sí que yo no me lo esperaba, ¿eh? Y ahora sí puedes sentarte. Los indígenas comen en el suelo uh -huh. y queremos representar el ritual de la alimentación. <risa> es un poco incómodo para un tío largo como yo. ¡Guau! Wow. Sento Madre el... Mía. Supongo que las escamas aquí son, de agua dulce, compl sí. son complicadas de quitar. Son duras. Sí, con machete. El piraruco es el pez de escama de agua dulce más grande del mundo. Animal carnívoro y creo que a eso se debe su sabor. Vamos a sacar un pequeño cuadrito. Salen unas cuantas raciones de un pez así. Y acá lo que vamos a hacer es la patarasca. En la antigüedad no existía el metal. Esta era la olla de inducción indígena. <risa> Esto sería como, como el tamal indígena. Wow. Vamos a ponerle un poquito de cilantro. Este método de cocción me lo voy a llevar a España y, y lo voy a difundir. Acá ya empiezan a llegar sorpresas. Eso es un gusano. Es la larva de un escarabajo que vive en una palma. Ajá. Los indígenas lo comen vivo. Quitamos la cabeza. Vamos a sacarle las entrañas. Y esta es la cabeza. Ahorita la asamos y la, la probás. ¿Puedo yo quitarle la entraña al otro? Sí, claro. Sí, me meto un poco en harina. Que para eso me has puesto esta pintura, ¿no? Claro que sí. <risa> es un poco... No iba a decir desagradable, porque no lo es. <risa> pero sí que impresiona, ¿no? Al final no deja de ser un gusano. Vamos a picar esto un poquito pequeño. Ahora mezclamos todo. Ya empiezan a subir los aromas. Mucho, mucho a selva. Ahí va. Y a rellenar. Tenemos que tener cuidado porque puede saltar un poco. Lo importante es que la piel quede crocante. Bueno, 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 bueno. El tucupí que le va a dar si... sabor. Vamos a recrear aquí el Amazonas. Sí. Wow. Un poquito de nitrógeno líquido. Una pasada. Le estoy deseando hincarle el diente. ¿Se coge con la mano? Sí.
Wow. Es muy rico. Pero muy rico. Pues tiene sabor. Se nota un montón el cilantro que has metido dentro mm. también. O sea, que ese, ese contraste de sabores. La textura. Estoy alucinando. ¿Qué me iba a decir a mí que iba a comerme un gusano? Y me iba a parecer una cosa exquisita. Por acá ya tenemos esta belleza. Este sencillamente abrirlo con las manos. También jugáis mucho con eso. El indígena come con las manos. Con las manos, sí. Pues allá voy. Es muy jugoso, pescado muy noble. Hacía mucho tiempo que no comía un pescado así de color blanco con esta jugosidad. El tucupí otra vez vuelve a aparecer para ponerme los pelos de punta. Una vez más me llevo una sorpresa súper grata aquí en Medellín. Esto para mí ha sido el punto de inflexión, ¿no? Saber lo que se hace en la Amazonía. ¿Qué tal te ha parecido todo? Gracias, Juanza. Bueno. Estoy al mismo emocionado. Yo creo que para cualquier cocinero el venir a tu casa es de visita obligada. Muchas gracias por mostrarle al mundo la buena cara de Medellín y de Colombia. Un placer. Bueno, pues ha llegado el gran momento, el momento en el que tengo que demostrar lo buen cocinero que soy. Me van a prestar las cocinas del Botánico, un restaurante que es de los top, top, top aquí, en Medellín. Vamos a ver qué tal se ve. Bueno, voy a hacer, digámoslo así, va a ser una bandeja paisa a mi estilo, pero un poquito más ligera, un plato un poco más gourmet. Con estos tomates que me dio Diego, vamos a hacer algo muy español, un sofrito. Después, vamos a saltear el chorizo criollo junto con el jamón. Y cuando lo tengamos ya en su punto, le vamos a añadir las habitas. Esas habitas las vamos a mojar con un poco de caldo de pollo y después le vamos a añadir nuestro sofrito. Tiene que quedar así, aquello como un pequeño guiso. Todo esto lo vamos a coronar con un huevo poché y vamos a hacerlo un poco divertido. Luego os muestro. Así que sin más, me pongo al lío. para nuestro sofrito. Cebolleta picada. Vale, voy a rayar el tomate. Y un tomate de árbol. El ajo que también he comprado en el mercado de los campesinos. Aceite de oliva. Uno de mis productos fetiche. Vamos a sofreír dos, tres minutos para que ablande un poquito y coja un color dorado y le añadimos el tomate. Esto lo tendremos más o menos otros cuatro minutos hasta que reduzca, que aquello parezca una pasta. Y nos vamos a empezar a preparar los huevos. Epa, Juan, ¿cómo estás? Tulio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo bien? bien? Me alegra verte, hermano. Lo voy a poner en un recipiente. Le vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Vamos a cascar el huevo y lo vamos a dejar ahí, en el interior. Y lo que queremos hacer es una pequeña bolsita. Hola. 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 Santi, ¿cómo, ¿Cómo estás? Vas? Muy Qué bien. Gusto verte. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, Tulio. No, la alegría es Muy mía. Bien, adelante. Una de las dificultades de hacer recetas en otro país es que muchas veces no sabes a qué saben los productos. A mí me pasa con esto. Este chorizo criollo no lo había probado nunca hasta que he llegado aquí. Yo creo que puede ir bien a la receta. Lo que voy a hacer es quitarle la barriga. Solo quiero la carne. Me he encontrado en un supermercado un poquito de jamón, así que voy a aprovechar y le voy a meter un poquito, ¿no? Y rápidamente, las habitas. Oye, ¿que le cocinaste una bandeja paisa, Javier? No te imaginas, pero qué reto. Y tú lo pusiste a comer mojo y no me digas. Sí. Ah, ah, y pudo. Yo lo acompañé a comidas callejeras y la gente estaba feliz. Me decía la churris, ¿cómo hablan de lindo estos españoles? ¿Cómo hablan enamorada, de lindo? Enamorada, por además enamorada, porque es enamorador. Enamorada. Se supone que nos está preparando una fusión de todo lo que aprendió con nosotros. El toque español, el pimentón de la vera. Tenemos el huevo. Cocido por fuera y fijaros, en su punto, por dentro. Wow, Esto huele... ¿Cómo huele esto? Yo creo que va a ser algo con aguardiente. Sabes que yo ayer lo vi interesado. <risa> ¡No puede ser! ¡Lo no, dañaste, no, lo dañaste! ¿Qué? Del todo, lo perdimos. Directos a emplatar. Si yo me pongo a pensar qué se atreverá a preparar, yo diría que tal vez algo que tenga que ver con plátano maduro o alguna cosa así de lo... Urgente de plátano, el broche final. Primer plato, plato salado. Uf. 
Una de las cosas que más me ha gustado durante este viaje ha sido la elaboración de la empanada. Entonces, yo voy a intentar, voy a intentar replicar lo que ella me enseñó. La parte difícil de la receta, la masa. Y lo que voy a ir haciendo es ir añadiendo ingredientes como lo hizo Marta. Pero, como soy español, al final he añadido un ingrediente sorpresa, el azafrán. Marta le echaba media cucharadita de sal, una cucharada de azúcar, otra de harina de maíz, fécula de yuca. Con todo esto, vamos a pasar. Cuando lo hacía Marta la parecía muy fácil, pero... No sé yo. Ya no sé si se me ha secado, si no... De momento creo que la masa está. Vamos a estirarla y vamos a hacer el relleno de las empanadas. Lo pongo encima del papel y pongo otra encima. Y lo vamos a rellenar de una forma diferente, ¿no? He visto que casi todas se rellenaban de carne, de guisos... Y yo he querido hacer un postre con la empanada. Diego me dio unas brevas de su campo. Estas brevas, junto con el arequipe, un poquito de canela y un chorretón de vinagre. Y rellenamos la breva, estas moras espectaculares que también Diego me ofreció de su campo. Está de morirse. Este queso fresco de aquí, de la tierra, de Antioquía. Seguro que Marta me decía que apretara como aprieto, como aprieto a la novia. <risa> Hay dos opciones. Una, que se me desarme directamente la freidora u otra que salga perfecta. Creo que se me ve que estoy sudando, ¿no? Y la sacamos a un papel, a un papel secante. Ponemos la empanada. Y unas moritas. Ahora me pondrán nota. Wow, qué bien huele. Dios. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Gracias. Santiago. Guapa. Guapo. Me he metido una paliza cocinando seria. <risa> he intentado hacer algo pues muy, muy de aquí y muy de mi tierra. ¿no? no os voy a contar mucho más del plato. La idea es que lo mezclemos todo, ¿no? Ah, okay. mm. Un poquito como la bandeja paisa. Vamos a adoptarlo. Y el huevo pochado. ¿Esto te trae recuerdos de Andrea? Sí. ¿Tu pecho sobre mi espalda? Correcto. <risa> He estado pensando en ella. ¿Qué pasó en la noche después de comer todo eso? Lo que pasa en Colombia. Se queda en Colombia. <risa> ¿Os gusta? Lo que tiene es chorizo. Exacto, eso, sí, eso era lo que se siente el chorizo. chorizo. Pero lo ha hecho muy bien, porque fíjate que el mismo chorizo no tapa o no paca, no es tan fuerte como suele ser normalmente. ¿No hay Ajá. vino ahí? ¿Un poquito no de, nada vino? de vino? ¿Nada? Lo que hay es pimentón. Ah, pimentón. Pimentón. Por eso tiene ese color. Aquí uh -huh. acostumbramos a comer el frijol verde que no necesita remojar. Este que te dieron está bien especial. En su punto. En su, punto. En su punto. Mm. Y tiene ese sabor criollito de, de la salsa. Hay todo fino aquí, ¿eh? Hay muchos jóvenes que no comen bandeja paisa. No, es que Esto es llevarlo a un nivel donde muchos sí pueden probarlo. Eso sí, prepárate, porque más de un purista va a decir cómo Pero se le ha ocurrido. Si la cocina no avanza, se muere. La Oye, cocina tiene que avanzar al ritmo que avanzan las personas. Aburrido. O muéstrame una sola receta de una abuelita de frijoles. Hay tantas recetas de frijoles como, abuelitas, sí. como casas y abuelitas hay en toda Medellín. Entonces, ¿cuál es la original? Y eso sí, cada quien dirá que la suya es mejor. Muy inspirador. Sí. Me dejas muchas tareas después de ver esta muy interpretación rico, tuya. Muy rico. Fíjate que yo estaba temblando. Respira. Bueno. Hey, felicitaciones. Chin, 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 chin. Aprobamos este primer plato. Pero tú te has aprobado. Santiago. Delicioso. Sabe abuelita. ¿Sabe abuelita? Sí. Sabe abuelita. Cocina Perfecto. abuelita. Estoy temblando con lo que traigo ahora, porque ahí ya sé que me la he jugado. Vale. Ahora vengo. Muchas Adelante. gracias. <risa> Que vendrá ahora, porque dice que este es el más complicado y que fue el más difícil. ¿Verdad? ¿Qué creen? Bueno, yo sigo pensando en el plátano maduro. 
Ah, Ay, no lo puedo creer, hizo una empanada. Lindo. No lo puedo creer, hizo una empanada. Me encanta. Vaya, Con mira. mora. Pero una empanada dulce, sí. No lo puedo creer. Al equipe. Y el relleno. El relleno vamos a ver lo que hay, ¿no? Dios mío, okay. vamos. Y la masa de maíz. No te maíz, puedo creer. Claro. Esto sí rompe todas las reglas. Yo no había visto una empanada de maíz amarillo y rellena de dulce, pero está buenísimo. Por favor. ¿En serio? ¿Te ha gustado? Sí. Me quito el sombrero. Buenísima. Tiene algo más, es un poco de queso. Del queso eh, quesito, ¿no? O sea, de verdad. Gracias, muy orgullosos, muy orgullosos de que te hayan gustado nuestros sabores, de que los interpretes a, a tu aire Qué y verdad. de que te lleves esta cocina en tu corazón. Rico. De Muchas verdad. gracias. Bueno, estoy encantado de que os haya gustado. Uf, Fantástico. Acordate. Mira. Bacanísima. ¿Hay repetición? <risa> Uf. Bueno, creo que la prueba está superada. He sufrido, creedme, hacía mucho tiempo que no sufría tanto en una cocina. Reinventar o hacer algo tradicional al toque que tiene uno es muy complicado. Eh, creo que ha gustado, creo que se han ido con un buen sabor de boca, que era de lo que se trataba. Qué lindo que es estar en la tierra Después de haber vivido el infierno Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Mi aventura en Colombia llegó a su fin. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y no me puedo ir con mejor sabor de boca. Solo tengo palabras de gratitud para todas las personas que me han acompañado en esta aventura. Voy a recordar lo que cantamos una vez. Nunca pensé encontrar tanta alegría. Cántale a la luna y generosidad y sentido del humor. Me llevo en mi libreta un montón de trucos culinarios. Y en mi memoria, las sonrisas y el cariño de todos mis anfitriones. Ya soy parte de Medellín, de su comida callejera, de la gastronomía amazónica y de la Comuna 13. Siempre recordaré las historias de Gabriela y Diego, las de Julián el Güey y las del Gran Tulio. Mi siguiente destino ya me está esperando. Pero Colombia se ha ganado para siempre un lugar privilegiado en mi corazón.